ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു എലൈൻ കുർത്തി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന്റെ കട്ടിങ് മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ കുർത്തി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തുണി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടുവേണ്ടത് രണ്ടര മീറ്റർ ഫാബ്രിക് ആണ് രണ്ടര മീറ്റർ തന്നെ വേണം സാധാരണ നമ്മൾ കുർത്തി തയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇത് താഴെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് വെക്കാതെ വിരിവ് പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിവത് മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് കൂടെ വേണ്ടവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടേ കാലായാലും മതിയാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നാലായിട്ട് തുണി ഇതുപോലെ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഷോൾഡർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ത്രീ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ആം ഹോള് നമുക്ക് താഴേക്ക് നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ അത് തന്നെ സെയിം ചെയ്താൽ മതി വേരിയേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ചെസ്റ്റ് വണ്ണം ഞാനിവിടെ ടെൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഞാനിവിടെ ട്വൽവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ കേർവ് നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാം താഴേക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് വണ്ണം നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂട്ടി ലെവൻ എടുക്കാം അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റിന്റെ ആ പാർട്ട് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടെൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇത് വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ താഴ്ഭാഗം എടുത്താൽ മതി ഇത് എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിടാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ലാസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിടുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ തേർട്ടീൻ ആണ് ബോട്ടം ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂട്ടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് ആണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ദ ഇവിടെ തേർട്ടീന് അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് സീം എലവൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ കറക്റ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി കൂടുതൽ വിരിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പർള കുർത്തി പോലെ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എലൈൻ കുർത്തി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അമ്പർള പോലെ വിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഷേപ്പ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഈ ചെസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ നിന്നും വേസ്റ്റിന്റെ അതിലേക്കും അതിന് ശേഷം സ്ലിറ്റിന്റെ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ തന്നെ ആ എൻഡിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ വേസ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി സ്ലിറ്റ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ലിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ
ഇവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ ആർച്ച് ഷേപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി തൂങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് രണ്ടിഞ്ച് മേളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കെയർവാക്കി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും കുഴപ്പം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നിഞ്ച് വിടാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം കട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ തുണി കൂടുതലും വീതിയുള്ള തുണിയായിരുന്നു രണ്ട് മീറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീതി കൂടുതലുള്ള തുണിയുണ്ട് ഇത് കുർത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ടായി പോയത് നിങ്ങൾ രണ്ടര മീറ്റർ ഫാബ്രിക് മേടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ വിട്ടു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് നമുക്ക് നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടരയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മൂന്നര വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സിന് കുറച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിലുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കേർവ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൈവണ്ണം സിക്സ് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്ലീവ്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുർത്തി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കിതിന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്ക്കാൻ ഈ വണ്ണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വണ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് സാധാരണ കുർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ